C'est l'été et si vous n'avez pas la chance d'aller admirer les coquelicots à la campagne, en voici qui poussent au cœur du béton. Ça se passe à Ivry, sur Seine, où deux étudiants des Beaux-Arts ont eu envie d'égayer une cité en faisant pousser des fleurs d'ordinaire sauvage sur une ancienne décharge. Christelle Méral. Une touche de gaieté dans un univers de béton. À Ivry, cet imposant but de terre, installé sur un terrain vague, était recouverte de déchets et d'ordures. Deux étudiants des Beaux-Arts ont décidé de la recouvrir de coquelicots. Le projet a coûté 33 000 francs, un nouveau type d'expérience artistique dans les banlieues tristes. On parle aujourd'hui beaucoup de la coupure de l'art avec le public. Euh, je trouve que c'est intéressant d'aller mettre finalement un projet d'avant-garde dans, dans un site de banlieue. Je veux dire, euh, c'est au milieu des graffitis et des tags et euh, finalement ça tient bien le coup par rapport à tout ça. Ce n'est pas du tout une œuvre de à 500 000 francs euh, euh, qui se retrouvera euh, couverte d'affiches. C'est naturel, quoi, c'est tout. L'idée est séduisante, mais certains trouvent le projet encore inabouti. Le terrain n'est pas nettoyé du tout, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas d'arbre autour, donc euh, les coquelicots, euh, moi j'ai trouvé ça super quand j'ai vu pousser, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tellement en profiter et puis c'est pas mis en valeur. Bah, je trouve ça joli parce que ça décore. Et puis bah, parce qu'avant ça c'était c'était comme si on pouvait appeler ça une poubelle quoi. On mettait plein d'ordures et tout ça et puis là je crois qu'on va la respecter parce qu'il y a des coquelicots, il y a de la vie maintenant. La butte au coquelicot n'est que la première étape de la réhabilitation du site. La réalisation d'un parc est à l'étude. Un projet plus ambitieux et moins candide que les coquelicots pour embellir ce quartier d'Ivry.